ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ ഓംസ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോർജ് സൈമൺ ഓം ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഓംസ് ലോയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് ടാങ്ക് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ ടാങ്ക് ടി വണ്ണും ടി ടു ഈ ടി വണ്ണും ടി ടും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഒരു പൈപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി വണ്ണിലും വെള്ളമുണ്ട് ടി ടുവിലും വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എഫിന് ഞാൻ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നും എച്ച് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എച്ചിന് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നും T is the thickness of pipe. ഇത്ര പാരാമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടാങ്ക് ടി വൺ ഒന്ന് അപ്പറായിട്ടും ടി ടു ലോവർ ആയിട്ടും വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടി വണ്ണിനും ടി ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് എച്ച് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ഒന്ന് അടയപ്പെടുത്തി എച്ച് ആണ് ദെൻ തിക്നസ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ തിക്നസ്സിന് ടി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഈ ടി വണ്ണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചപ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം പതുക്കെ സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ടി ടുവിലോട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടായി വെള്ളം നിറയുന്നു ഓക്കെ സോ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എഫ് എന്നുള്ളത് ടി വണ്ണിൽ ടി ടുവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും T2 ടു ലോട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എച്ച് ഇന്ന് നോക്കിക്കേ ഇനി ഞാൻ ഈ തിക്നസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തിക്നസ് പതുക്കെ ഞാനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമോ എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ തിക്നസ് ഞാൻ ഇത്രയും തിക്നസ് വേണ്ട ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊട കുറയ്ക്കുവാണ് ഇത്രയും തിക്നസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം തിക്നസ് കുറച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് തിക്നസ്സിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ സോ എഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ഓക്കെ അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എന്താ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു തിക്നസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ആണ് യൂണിറ്റി ആണെന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എഫ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി അല്ലേ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫ് സ്ലോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് അറിയാം സോ ഇത് അമ്മീറ്ററും വാട്ട് മീറ്ററും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഐ ഇസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിന് അനലോഗിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഓക്കെ ഇനി ഐ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇവിടെ എന്തിനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വീക്ക് സോ ഐ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി വി എന്നുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ
ഇവിടെ ഓരോ സെൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങും കറണ്ടിന്റെ അതായത് അമ്മീറ്റർ റീഡിങ്ങും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ട് ആണ് കറണ്ട് വൺ ആണ് ദെൻ വി ബൈ ഐ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെല്ലും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സെല്ലും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് സെല്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ദെൻ കറണ്ട് ടു ആണ് സോ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സെല്ലും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണത് വോൾട്ടേജ് ഫോർ വോൾട്ട് കറണ്ട് ത്രീ അപ്പൊ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇടുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആൻഡ് ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനകത്ത് നോക്കി കറണ്ട് എക്സ് ആക്സസിലും വോൾട്ടേജ് വൈ എക്സസിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വോൾട്ടേജ് ടു ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് വൺ അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ടു ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് വൺ ആംസ് ഇനി വോൾട്ടേജ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ് ടു സോ അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടി കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലൈൻ കിട്ടും സോ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഓം സ്ലോയിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കത് കുറേ ലോസും കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡ് ഉണ്ട് ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടിൻ്റെ കാണാൻ വന്നാലും ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ അപ്പർ പോർഷനിൽ വോൾട്ടേജും ലോവർ പോർഷനിൽ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഓംസ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പർ സെക്ഷനിലെ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോവർ സെക്ഷനിലെ പാരാമീറ്റർ രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സെക്ഷനിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ വി എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ വരും ഓക്കെ ഇനി അല്ല ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കി ഒരെണ്ണം അപ്പർ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം ലോവർ സൈഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു പാരാമീറ്റർ അപ്പർ ആണ് അടുത്തത് ലോവർ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പർ സൈഡ് പാരാമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോവർ സൈഡ് പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബൈ ഐ വരും സോ ഒരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ മിസ് ആയാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇരിക്കട്ടെ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആംസും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ടെൻ ഫൈവ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പർ ബൈ ലോവർ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ടു ഓം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വി ആ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ നമുക്കറിയാം ആറും അറിയാം ഇത് രണ്ടും ലോവർ സൈഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വി ഈക്വൽ ടു ഫ